e bwana mambo vipi uh, kwenye video hii ni nataka tu install odu kwenye server ambayo iko online nina virtual private server ambayo iko online tayari iko fresh kabisa ili kuweza kuinstall uh, application ya Odu lakini approach ambayo ninaitumia leo ni kwamba tutatumia doka kuinstall Odu uh, kwa muda mrefu ni wakati na install uh, hii Odu nilikuwa tu na install manya na process yake ilikuwa ni ndefu sana ambayo kidogo inaleta changamoto lakini nimeona uh, ngoja ni kuoneshe hapa Nimeona kwenye Doka Hub tayari Odu wana support Doka ambayo nikaona ni kama ni approach nzuri ya kuweza kuhakikisha kwamba tunaweza kuinstall Odu kwa urahisi na sio kwa kutumia haso ambayo tulikuwa tunaipata zamani. Kwa hiyo nitakuja kwanza kwenye uh, SSH uh, server ili niweze kuangalia kila kitu kiko sawa kwenye server kabla hatujafanya installation hiyo ya Odu. Konita ingiza password yangu hapa. Yes, baada hapo naona tuko clear. Nitajaribu kucheck kama tuna doka kwenye hii uh, VPS yetu ambayo tuko na kwa ndandika doka dash dash version. Let's check kama kuna doka version. Yes, uh, doka version 24.0.7 ipo na tare na tusubiri tuweke application yetu ya Odu ili tuweze kuanza kuitumia. Nitakuja hapa kwenye Docker Hub na kufuata hatua ambazo tumeweka. Na nikiangalia kwenye supported tags au versions za Odu tayari wana support uh, latest version ambayo ni Odu 17 uh, which is very good. Kwa hiyo nitakuja hapa chini nitaangalia kuna haya uh, hizi hatua mbili ambazo wameziweka uh, za kutumia ili uweze kuinstall hiyo Odu uh, kwenye Uh, kwenye nani kwenye uh, application yako au kwenye server yako so nitafata hizi hatua mbili ya kwanza itakuwa ni kuinstall postgres server ambao na yenyewe nitainstall kwenye docker nothing to be changed nothing to uh, ku add walivyokiweka ndicho ambacho tutakifata na hapa wanatuambia kwamba image ina require postgres lakini baada ya kumaliza postgres tutainstall na old yenyewe ili tuone tuna move vipi kwa hiyo nitakuja nita copy this command up to here mm. i know kuna database ya postgres 15 16 nafikiri ndo latest version if i'm not mistaken lakini it's okay we can use this one kwa sababu ndo maelekezo tuliopewa kwao nitarudi hapa kwenye terminal nita paste na nitagonga enter kuhakikisha kwamba ninai capture uh, hiyo image ya postgres na tare Uh, kuona kama ina run au la so this download will take some few minutes lakini ninaweza kusema mambo machache kwenye wakati inaendelea kuifanya installation hii kwenye installation hii ambayo tunaenda nayo ni kwamba uh, hii odu ni enterprise resource planning ambayo ina vitu vingi sana ambavyo naweza ikakusaidia hasa kwenye biashara kampuni moja unashangaa kunaweza kukua kuna mifumo zaidi ya mmoja lakini ukiwa na odu vitu vyote utavifanya a kwenye system moja wanasema kwamba ni all in one uh, application ambazo zinaweza zikasaidia application yake. Nikicheki hapa screen yangu naona uh, installation ya Postgres imemalizika na if kama kila kitu kimeenda vizuri tunaweza tukacheck kwa kuandika docker ps dash a dash a ili kuangalia kama uh, image yetu ina run na imetengeneza container ina maana inaenda vizuri. Twende tukamaliza sasa kwa kuinstall uh, Odu, nitakuja hapa nita copy. Yes. Na yenye nita paste. Hii uh, ndo link ambayo tutatumia kwa ajili ya kuinstall Odu, kwa ajili ya kuinstall Odu. Na hapa utaona uh, kuna hii command inayosema link db. Uh, point yake ni kwamba utavo install hii Odu. Let me press. Utavo install hii Odu basi basically kutakuwepo kuna component au kuna link kati ya ile database pamoja na hii odu. Odu haiwezi kuwaka kama uh, postgres database haijawaka. Kwa hiyo na yenyewe tutasubiri kwa sehemu uh, ikiwa inaendelea kuinstall ikimaliza means tutakuwepo tuko tayari kwa ajili ya uh, kuona uh, nini ambacho kinatokea. This is very very simple compared kwenye installation ambazo tulikuwa tunazifanya. Sasa wakati inaendelea kuinstall unaweza ukarudi hapa na ukaenda huku chini. 
kuna configuration nyingine ambazo wameziweka ambazo zinaweza zikakusaidia ku manage hii odu uh, kwenye seva yako vitu kama volumes kwa hapo ilipo means uh, wakati container iko active wakati au uh, application ina run zile data zitakuwa zimetunzwa kwenye no persistence state storage ambayo container ikizima na zile data zinakuwa zimepotea kwa hiyo later on i think it will be nice kama tutaweza kukava uh, hizi issues na pia kuweka uh, doka compose kwamba utatumia command moja tu kuamsha hizi container zote na sio kuandika step mbili kama ambavyo tulivyofanya kwa hiyo kuna pia environment variable pia na zenyewe unaweza ukafanya configuration yake na issue ya volume very useful uh, very required kwa hii case ambayo tuko nayo hey, let's go back and check kama imemaliza and wala uh, application yetu ina run nikienda kwenye browser certainly nitakuta application yetu inawaka moja nije hapa ni chukue ip address yangu ya server ambayo ni hmm, where yeah this one i want to take this one copy lakini nikija hapa nataka upay attention kwamba application yetu ina run kwenye port 80 69 that's where the application is running right now let's go back and check kwamba kama kila kitu kimeenda kwa hiyo paste ile ip yangu address kisha nitaweka koma nitaandika 8069 kama port ya hii application ambako ina run are you ready to see if this is running or not let's find out kwa nitabonyeza hivyo let's wait and voila application in a run with just two simple uh, command ambazo zimeweza kufanikisha uh, tumepata hii interface my friend kitu ambacho naweza nikakwambia zamani ilikuwa inanichukua karibu masaa mawili au masaa matatu just to follow the procedure how to install odu kwenye ubuntu lakini hapa nimetumia si chini ya dakika tatu nimemaliza kila kitu na application iko tayari na run this is a game changer for the first time nime practice is he approach ya kutumia doka and i would like to share it with you ili uone namna gani inaweza ika improve uh, installation ya odu kwenye server ya kwako paka wakati mwingine tuonane kwenye video ijayo